ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹரா டைலர்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம மாஸ்க் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு நாலஞ்சு மாஸ்க் வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடலில் போட்டிருக்கோம் எடுத்த உடனே ஒரு பேட்டர்ன் வச்சு அதில் எப்படி நம்ம மாஸ்க் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுவும் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் நிறைய பேருக்கு டவுட் என்னென்னா நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குற மாஸ்க் அளவு வச்சு நாங்கள் பண்ணுறோம் ஆனால் பெரியவங்களுக்கு சரியாக இருக்குது சின்ன பசங்களுக்கு செய்கிறதா இருந்தால் எப்படி கரெக்டாக அது குழந்தைங்களுக்கு பொருத்தமாகவே இல்லை ஒன்று சின்னவங்களுக்குன்னு பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சின்னதாக போயிடுது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சொல்லி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு கமெண்ட்ஸில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இன்றைக்கி அதுக்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் வரையில் வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் எடுக்கிறது வந்து மீடியம் சைஸ் மாஸ்க் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதிமூணு வயதுலேருந்து ஒரு இருபதஞ்சு வயசு இருக்கும் உங்களுக்கு வரைக்கும் இதை ஈஸியாக போடலாம் இதுக்கு மேலே வேணும் அப்படின்னாலோ இல்லைனா இதை விட சைஸ் சின்னது பண்ணுறதா இருந்தாலும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்றத இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து சார்ட் வச்சு எதுவுமே நம்ம வந்து பேட்டர்ன் போட போகிறதில்ல டேரெக்டாக துணியில் தான் எப்படி பண்ண போகிறதுன்றத உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட அகலம் வந்து இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இதோடைய நீளம் வந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இது மீடியம் சைஸ்து ஓகே இப்போ இதே கொஞ்சம் பெரிய ச பெரியவங்களுக்கு போடணும் அப்படின்னு மொழி என்ன பண்ணணும்னா இந்த நீளம் இருபத்தி நாலு இருக்குது இல்லையா இதை வந்து இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்கிக்கோங்க அதே மாதிரி இது வந்து பதினஞ்சு இல்லையா இதில் ஒரு சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்கிக்கணும் நீளம் வந்து நீளத்துலேயும் அகலத்துலேயும் ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்குனாலே பெரியவங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் என்னங்க பெரியவங்களுக்கும் மீடியமாக இருக்கிறதுக்கும் இவ்வளோ தான் வித்தியாசமானா ஆமாம் அந்த அளவு தான் வித்தியாசம் ரொம்ப அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா முகமே கவர் ஆகிடும் அதனால் இது ஓகே அப்போ இதை விட சின்னது அளவு பண்ணுறதாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதோட அகலம் இருபத்தி நாலு இல்லையா அடுத்து ச இதுக்கு அடுத்த சைஸ் சின்னதாக பண்ணணும்னா இருபத்தி மூணு அகலம் இருபத்தி மூணு நீளம் பதினாலு வேறு எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம்தான் ஓகே இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு க்ளாத் எடுத்துக்கணும் நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சன்னமாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து நாலு க்ளாத் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா நல்ல மீடியமாக இருந்து கிளாத் அப்படின்னா நீங்கள் பாப்லின்னு அது மாதிரி கிளாத் உபயோகப்படுத்துறதா இருந்தால் ரெண்டு கிளாத் எடுத்தால் போதும் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே பாதியாக ஃபோல்டு பண்ணிட போகிறேன் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோல்டிங் பகுதி எப்பவுமே நான் சொல்கிற மாதிரி உங்களோட இடது கை பக்கம் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் இருக்கணும் இந்த ஓப்பன் சைடு வந்து உங்களோட வலது கை பக்கம் இருக்கணும் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே ஓப்பன் சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட மேலேருந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி கீழேருந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணிக்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் வேறு எந்த அளவும் கிடையாது ஓப்பன் சைடு மார்க் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போ ஃபோல்டிங் சைடு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி கீழேருந்தும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இது வந்து உயர வாட்டத்தில் வைக்கிறோம் இல்லையா இந்த அகால வாட்டத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி இங்கே மேலேயும் டூ சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதாங்க வேறு எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது இப்போ இந்த த்ரீயையும் டூவையும் எப்படி க்ராஸ் கொடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இதையும் ஜாயின் பண்ணிடணும் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மேலே இந்த ஃபோல்டிங் பகுதி நம்ம ரெடி பண்ணியிருப்போம் இப்போ அதோட இந்த க்ராஸையும் நம்ம ஏற்கனவே இங்கே ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா இது ரெண்டுத்தையும் இப்படி ஜாயின் பண்ணிடணும் இந்த க்ராஸையும் இப்படி மார்க் பண்ணிடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பேட்டர்ன் வச்சு போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து பேட்டர்ன் இல்லாமல் டேரெக்டாக நம்ம துணியிலே இதை மார்க் பண்ணிடுறோம் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணிடலாம் பெரும்பாலும் நீங்கள் மாஸ்க்கு கிளாத்து வந்து காட்டன் மெட்டீரியல் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ இதையும் கட் பண்ணிட்டோம் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு பீஸ் கிடைக்கும் இப்போ கட் பண்ண பீஸில் ஒரு பீஸ் எடுத்துட்டு பாதியாக மடிச்சிருங்க மடிச்சுட்டு நம்ம இந்த க்ராஸ் கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா இதை மட்டும் முதல்ல தையல் கொடுக்குறோம்
ஃபேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஷேப் வந்துடும் இதே மாதிரி ரெண்டு பீஸ்லேயும் நம்ம தச்சுட்டணும் இப்போ தச்ச பீஸோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டு பீஸும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடும் இப்படி ஒன்றா வச்சுடணும் இப்படி ஒன்றா வச்சுட்டு இந்த ஜாயிண்ட் வருது பார்த்திங்களா இது ரெண்டும் கரெக்டாக இப்படி இருக்கணும் தைக்கும்பொழுது ஒரு ஜாயிண்ட் இப்படியும் ஒரு ஜாயிண்ட் இப்படியும் வரணும் ஒரே இடத்துல இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தடிமமாக தெரியும் அதனால் ஒரு ஜாயிண்ட் இப்படி போயிடணும் ஒரு ஜாயிண்ட் இப்படி வர மாதிரி வச்சு இதை ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பகுதி எப்படி தைச்சோமோ அதே மாதிரி இந்த பகுதியையும் தைக்கும் பொழுது இந்த ஜாயிண்ட்டை மினிம் பினிமாக இப்படி வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் தையல் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் சரி முடிக்கும் பொழுதும் சரி ரஃப் அடித்து ஆரம்பித்து முடிக்க முடிங்க நான் கிளாத் ரொம்ப மெலிசாக இருக்கனால டபுள் டபுள் கிளாத் வச்சுருக்கேன் உங்கள் கிளாத் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் சிங்கிளாகவே வைக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பகுதியிலையும் நம்ம வந்து தையல் போட்டுட்டோம் இப்போ இதை இப்படி உள்ளேருந்து வெளியே எடுத்துடலாம் இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு முறை அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது பாருங்கள் இப்போ இப்படி வந்துருச்சு இல்லையா இப்போது இந்த ஓரத்தை ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்க மாதிரி இப்படி உள் பக்கமாக இப்படி மடித்து விட்டுடணும் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நம்ம பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே மாஸ் தைக்கும் போது ஒரு சின்ன கேப் விட்டு தைப்போம் நம்ம உள் பக்கமாகவே நாடாலாம் வச்சுருவோம் இதில் அப்படி இல்லை இப்போ இந்த மாஸ்க்குக்கான நாடா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எலாஸ்டிக்கில் நாடா தான் வைக்கிறேன் இந்த நாடாவோட லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு இன்ச்சு இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சென்டிமீட்டர் இப்படி உள்ளே போகிற மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு அடுத்த பீஸை இப்படி வச்சுட்டு முதல் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு தையல் போட்டுக்க போகிறோம் கரெக்டாக நாடா கிட்டே வரும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு தையல் இப்படி போட்ட மாதிரி நீங்கள் தைக்கணும் இப்போ இந்த சைடு எப்படி தைச்சோமோ அதே மாதிரி இந்த சைடும் நம்ம தைச்சிடலாம் ரெண்டு சைடும் தையல் போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே தச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த பகுதியை கரெக்டாக இந்த ஜாயிண்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு மேல் பகுதியிலும் நம்ம ஓரமாக தையல் போட்டுட்டோன்னா ஃபினிஷிங் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்ன தான் அயன் பண்ணாலும் இது மாதிரி நம்ம தையல் போட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் பார்க்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடும் தையல் போட்டுட்டோம் நமக்கு மாஸ்க் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே தைச்ச மாஸ்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் பீஸாக எடுத்து இது பண்ணோம் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூக்கோட ஷேப்புக்கும் கீழே தாடையோட ஷேப்புக்கும் ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் நீங்கள் வீட்லேயே நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீடியோ இந்த மாஸ்க்கை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு அந்த பில் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூ